الوقت ده من كل سنة بحس ان هو وقت المعجنات اه ده عمل لهم شوية معجنات نتسلى فيهم كلنا في مرة كده رحت قايمة عاملة لهم ايه في طيرة بحشوة مختلفة تماما عمري ما كنت عملتها قبل كده فبصراحة عجبتهم قوي عجبتني انا كمان تخيلوا من كتر ما عجبتهم سموها الفطيرة الخطيرة صدق اللي قال فطيرة خطيرة بجد تعالوا نشوف بقى الفطيرة الخطيرة دي بتتعمل ازاي وحشوتها كمان قد ايه سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت يلا بينا مبدئيا كده الناس اللي بتتخض من كلمة معجنات انتوا عارفين انا هعجن بايه؟ هعجن بالمعلقة سهلة وبسيطة وتجنن عندي هنا كوبايتين ونص دقيق هيطلعوا لي فطيرة كبيرة بصوا بقى التكنيك التكنيك مهم قوي هحط هنا عليها ايه على دقيق رشة الملح بتاعتي طبعا وكمان عندي هنا ايه ربع معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر اتفقنا اتفقنا نيجي بقى لللبن اللبن عندي هنا لازم يكون دافي يعني هشتغل بايه في العجين ده يعني انا دلوقتي قلت لكم كوبايتين ونص دقيق عليهم ربع ملعقه صغيره ملح عليهم نص ملعقه صغيره بيكنج باودر عندنا بقى هنا كوبايه لبن هدف فيها يلا بينا اللبن بقى دافي عندي هروح حطاه كده طبعا لوحده وعليه المعلقه الكبيره من الخميره الفوريه وطبعا السكر معلقه كبيره كمان من السكر واقلب بقى كل ده لازم عندي هنا ادوب الاول الخميره في السائل اللي انا هستخدمه انا هنا مستخدمه ايه كوبايه لبن وكمان معلقتين زبادي اتفرجوا على العجينه بالميكس ده واقلب طبعا عندي هنا زي ما اتفقنا اللبن دافي اقلب كده بحاول ان انا ايه ادوب الخميره وبعدين انزل بيها بقى على الدقيق بتاعي بصوا قبل ما ابدا اعمل اي حاجه شايفين الفقاعات اللي بدات تظهر معايا هنا ده طبعا علشان انا بعمل كل حاجه مناسبه جدا انها تشغل عندي الخميره ابدا بقى اقلب الخليط عندي بالملعقه زي ما قلت لكم اقلب كل العجينه عندي ما تستظهرهاش هتدينا كميه حلوه قوي بصي لمتها خلاص بصوا هلاقيها بتلزق شويه هو ده المطلوب هديها بس كده رشة زيت ده في الاخر واروح عامله فيها ايه لماها كده هلاقيها تلم معايا على طول اهي واسيبها بقى ترتاح لحد بقى ما العجينه بتاعتنا تخمر نعمل الحشوه اللي بصراحه يعني خلت الفطيره من فطيره عاديه لفطيره زي ما بقول لكم خطيره حشوتي ايه مش هتتخيلوا مفيش ابسط من كده في طاسة هحط شوية زيت زيت يسخنه عندي هنا فص صدر واحد صدر واحد مش بانيه اللي هو ايه بنجيبه كده فص لو بانيه يبقى خمس حتت بانيه صغيرين ماشي هروح حطاهم فيه هنا ايه في الزيت بتاعي صدر واحد بس عندي هنا بقى الفراخ اديها تقليبة طبعا الطاسة عندي سخنة هلاقي الفراخ على طول بتاخد لون حلو و اتبلها بقى شويه ملح مش كتير علشان انا لسه احط حاجه فيها ملح شويه فلفل اسود رشه جوز الطيب بعد ما الفراخ عندي استوت بقى هحط ايه فصين توم ما بحطش بصل جربوا بس الوصفه دي هتعجبكم قوي بصوا بقى اضافه المشروم هنا لا بتخلي الحشوة دي مختلفة موجود ماشي مش موجود خلاص مش مشكلة هقلب بقى كده بصوا بقى هحط معلقتين دقيق هيختفوا معايا تماما حالا اول ما هقلب يختفوا معايا هنزل هنا بقى بشوية لبن صغيرين عشان عايزة اعمل هنا ايه عارفين كده حشوه كريميه احط شويه لبن واستنى ها ربطوا واللبن اختفى احط حبه كمان اه 
مختفى حبة كمان على كل الحشوة دي بقى تلات قرون فلفل رومي كده متقطعين هنحطهم عليها هنطفي بقى البوتاجاز ونحط ايه شوية زيتون اسود بس بعد ما نطفي البوتاجاز الزيتون ما يتحطش معايا على النار واقلب بقى كل الحشوة بتاعتي دي عايزة اقول لكم اكتر حاجة بتفرحني بقى شكل العجينة بعد ما تخمر تعالوا نديها البوكس المتين بس لما اديها البوكس المتين مش انا قلت لكم ان هي بتكون بتلزق فقبل اي حاجة اروح رش عليها ايه كده رش الدقيق وبعدين يا اديها البوكس وانقلها بصوا خطيرة ما تسميتش من شيء شوية كده بصوا بقى هقسمها نصين ماشي واروح واخده نص كده احطه على جنب النص التاني بقى بتاعي هو اللي هفرده ايه الاول بفرد على ايه على دي اسم مولينا احلى حاجه نفرد عليها العجينه ما يلزقش وعايز اقول لكم بيخلي العجينه كده ليها لون حلو قوي وطعمها كمان بتبقى حلو دي اسم مولينا بتاع ايه البسبوسه يلا بينا ناخد بقى اول ايه كوره معانا نحط طبعا احنا تحتها ايه دي السمين وفوقيها دي العادي على قد ما نقدر بقى هنرققها ليه لان دي فيها بيكنج باودر وخميره فعايز اقول لكم العجينه هتكبر جوه الفرن عايزين نرقق بقى نشوف هرققها هتبقى حجمها ايه وهنحطها في الصينيه ونعمل التانية وعندي هنا بقى الصينيه اللي هفرد فيها اهي من غير ما ادهنها اي حاجه هروح فرده فيها الفطيره اللي هي اكبر شويه وهو المطلوب اثبات نحط بقى الحشوه بتاعتنا ونفرد كله ونسيب بس الجوانب عشان نحط ايه الطبقه الثانيه من فوق اي جبن عندنا هروح حطها عايزه اقول لكم مع الصوص اللي في قلب الفراخ طبعا انا مش مخلياها فيها صوص كبير وكتير لكن لما تدخل الفرن هنلاقي ان فيها صوص شويه كمان هتسيح بقى الجبن دي فمش هضطر ان انا ارش كميه ونركن الصينيه بتاعتنا على جنب لحد ما نعمل ايه الطبقه اللي فوق برضه ارش شويه دقيق شويه دقيق سمولينا ونفرد بقى نروح جايبين الطبقه الثانيه ويفردنها على الفطيره شو بقى بعمل ايه بعمل كده عشان الزقهم في بعض كده وبعدين بقى بعد ما نشيل الزيادات نروح عاملين ايه كله كده على بعضه ونقفلها بصوا هجيب عندي اي معلقه خلاص وابدا اعمل ايه في العجينه علامات مكان التقطيع بس مش هقطعها يعني هقسمها اهي بس مش للاخر مش تقطيع تبقى شكلها حلو قوي بقى بعد ما تستوي واحده واحده كده بصوا بقى شكلها بقى خطير ازاي هروح بقى عامله لها صوص الصوص ده بقى عباره عن ايه دهان كده عباره عن معلقتين لبن واحط عليهم نقطه عسل اسود وبالفرشه نقلبهم بصوا بقى لونهم عامل ازاي بيدي طراوه حلوه قوي للعجين ولون كمان يجنن ما احطش بيض خالص ابدا بقى ايه ادهن عندي وش الفطيره الخطيره بتاعتي بصوا بقى عندي سمسم حبة بركة هعمل ايه هاخد ربع احط عليه حبة بركة وربع سمسم طبعا لو ما فيش برضو هتبقى تجنن يعني فيش فيها اي حاجة بس طبعا دي تدلها شكل ايه احلى بكتير حبة كده وي حبة كده ممكن طبعا الاثنين على بعض الناس اللي بتحب الاثنين على بعض 
وخلصت فترتي بس <تصفيق> خلصت الفطيره هتدخل بقى الفرن على درجه حراره 200 الفرن لازم يكون سخن قبلها يا جماعه انا عندي هنا بس العجينه هو اللي بيستوي مش تاخد معانا وقت خالص لو الفرن عندك بيشتغل من فوق وتحت يبقى دي احسن حاجه طب لو مشتغلش من فوق وتحت هتروحي حطاها على الرف اللي تحت خالص خلاص وبعدين تحسي كده الاطراف بدات تلون تروحي رافعاها تحت الشوايه وتبقى استوت معاكي وهوريها لك بعد الفرن يستنونا وخلصت الفطير عندنا تعالوا بقى نقدمها بصوا مكان ما انا كنت معلماها بقطع منها بصوا بقى هتطلع عندي عامله ازاي والحشوه الله غنيه ازاي بقى بميكس الجبن تجنن بدأ الولاد لما سموها فعلا بالفطيرة الخصيرة تجنن لازم تجربوها عايز اقول لكم الحشوة طبعا بتاعتكم تقدروا تشيلوا تحطوا تغيروا تماما من فراخ للحمة بتاعتكم خالص المهم العجينة عندنا مظبوطة جدا والحشوة دي بجد ارشحها لكم جدا جدا ان انتوا تجربوها عايزاكم تجربوا بقى الاثنين وتقولوا لي رأيكم فيها باي باي كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم